Hello everyone. So today we will discuss about enzymes. Enzymes are biocatalysts which are chemically protein in nature. They bring about catalytic effect in dilute aqueous solution at body pH, body temperature, etc. This is in contrast to the extreme conditions required for conducting similar type of reaction in chemical laboratory they are also characterized by their specificity now this specificity property of enzyme is responsible for providing site reaction and thereby their byproducts next we have the mechanism of एंजाइम स्पेसिफिसिटी हमारे पास जितनी भी एंजाइम्स रहेंगी वो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइड पर बाइंड करती हैं लाइक जितनी भी एंजाइम्स होती हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं स्पेसिफिसिटी की उनकी प्रॉपर्टी रहेगी कि वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही बाइंड करेंगी सबस्ट्रेट के साथ जब एंजाइम बाइंड करती है तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है द मकैनिज़म ऑफ एंजाइम स्पेसिफिसिटी इज़ बिलीव टू बी we formed of enzyme substrate complex now this enzymes will bind to the substrate active side and form a sub enzyme substrate complex this is believed to occur by a substrate molecule fitting into the active side of the enzyme in lock and key model enzyme specificity is variable for different enzymes requirement of the substrate is that it should have a structural features which bond bind it to the active side of the enzyme next we have the different factor influencing the enzyme activity first we have the contact between enzyme and the substrate the contact between enzyme and substrate is essential for enzyme action to take place enzyme being a protein forms colloidal solution hence substrate also must be water soluble substrates next factor we have concentration of substrate keeping the concentration of enzyme constant enzyme action is directly proportional to the concentration of substrate next we have concentration of enzyme enzyme action is directly proportional to the concentration of enzyme concentration of product product being accumulated lower enzyme activity thus there exists reverse relationship between enzyme and product promote removal of the product prevents this effect next we have effect of ph there is uh, optimum ph for maximum activity of any enzyme above and below which enzyme activity declines next we have effect of temperature there will be optimum temperature for maximum activity of any enzyme above or below which enzyme activity decline or become nil effect of oxidizing in uh, substance activity of enzyme depend on some functional group sh sh group next we have effect of ph there is optimum ph for maximum activity of any enzyme above and below which enzyme activity declines next we have effect of temperature there will be optimum temperature for maximum activity of any enzyme above and below which activity declines or become nil next we have effect of oxidizing substance the activity of enzymes depend on some functional group एस एच ग्रुप प्रिवेंट्स प्रेजेंट इन डिहाइड्रोजनीज एंड मैनी अदर एंजाइम्स इफ सच ग्रुप इज ऑक्सीडाइज एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट नेक्स्ट वी हैव एंजाइम इनिबिशन एंजाइम एक्टिविटी इज इनहिबिटेड बाय सर्टन सब्सटांसिस कॉल्ड एज एंजाइम इनिबिटर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एंजाइम इनिबिशन there is two type of enzyme inhibition competitive inhibition 
नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इनिबिटर सबस्टांट कम्पीट विद सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइड ऑफ इंजाइम दिस इज ड्यू टू स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी ऑफ इनिबिटर विद सबस्ट्रेट दिस ईल्ड इंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स इन इंस्टेड इंस्टेड ऑफ इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स डज नॉट हील्ड एनी प्रोडक्ट एंड प्रिवेंट फर्दर इंजाइम एक्टिविटी हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस इज एन इंजाइम हुज सबस्ट्रेट इज सक्सिनिक एसिड मेलोनिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड एंड ग्लूटेरिक एसिड्स विद स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी टू सक्सिनिक एसिड कैन इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द इंजाइम सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस नेक्स्ट वी हैव नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स इन दिस टाइप इनिबिशन कैन बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सबस्टेट नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ इंजाइम्स नाउ दिस इंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू सिक्स ग्रुप फर्स्ट वी हैव ऑक्सीडो रिडक्टेज ग्रुप दिस क्लास ऑफ इंजाइम bring about oxidation and reduction reaction for example succinate dehydrogenase amo amino acid oxidase next we have transferase this class of enzyme bring about transfer of group from one substrate to another for example hexokinase next we have hydro lysis this class of enzyme bring about hydrolysis reaction for example amylase next we have lyase group this class of enzyme bring about removal of of group for example aldolase fumarase pyruvate decarboxylase etc next we have isomerase this class of enzyme bring about conversion of isomers into other form for example triose phosphate isomerase glucose phosphate isomerase then we have ligase this class of enzyme bring about linking of two compound together glutamine synthetase succinate thiokinase acetyl coenzyme carboxylase next we have nomen cultures of enzyme so enzymes are named by adding as as suffix to name of the substrate on which they act name of the substrate like different different jo hamare substrate rahenge unhi ke naam ke एंड में एज लगा के हम एंजाइम की नेमिंग करते हैं जैसे लिपिड के लिए लाइपेज सुक्रोज के लिए सुक्रेज माल्टोज के लिए माल्टेज प्रोटीन के लिए प्रोटीनेज इसके अलावा दे आर आल्सो नेम बाय एडिंग एज टू सिफिक्स टू द एक्टिविटी ब्रॉड अबाउट बाय देम मतलब जो डिफरेंट एक्टिविटी एंजाइम परफॉर्म करती है जैसे अगर वो हाइड्रोलिसिस कर रही है तो हाइड्रोलेज अगर वो आइसोमेरेज आइसोमेरेशन भी प्रोसेस कर रही है तो आइसोमेरेज अगर ट्रांसएमिनेशन कर रही है तो ट्रांस एमिनेज इस तरह से भी एंजाइम्स के की नेमिंग करी जाती है सम एंजाइम्स आर नेम विदाउट एनी रीजन टू नेम ऑफ द सबस्ट्रेट और एक्टिविटी अबाउट बाय देम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एंजाइम के जो नेम्स होते हैं वो इसी बेसिस पे किए जाते हैं कि जिस सबस्ट्रेट पे वो एक्ट कर रहा है या फिर जो एक्टिविटी वो परफॉर्म करे अदर देन दैट कुछ एंजाइम्स जो होंगी जैसे तुम्हारे पास पेप्सिन है एंजाइम विदाउट एनी रीज़न के नाम इस तरह से भी होंगे लाइक एज भी नहीं लगा होगा फिर भी वो एंजाइम्स हैं यूजली नेक्स्ट वी हैव द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी 
एंजाइम को हम कैटल में मेजर करते हैं वन कैटल विल बी इट इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी ट्रांसफरिंग वन मोल पर सेकेंड ऑफ द सबस्ट्रेट इट इज़ अ न्यू इंटरनेशनल यूनिट फॉर एंजाइम एक्टिविटी माइक्रो कैटल इट इज टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स टाइम द एक्टिविटी ऑफ कैटल नैनो कैटल इट इज टेन रेज टू पावर माइनस नाइन टाइम्स द एक्टिविटी ऑफ कैटल देन वी हैव पिक्रो कैटल दैट इज टेन रेज टू पावर माइनस ट्वेल्व टाइम्स द एक्टिविटी ऑफ द कैटल नेक्स्ट वी हैव को एनजाइम्स को एनजाइम्स आर द ऑर्गेनिक को फैक्टर्स नाउ द को फैक्टर्स सम एनजाइम डिपेंड on one or more non protein compounds called as cofactor cofactor different enzyme ko apne function perform karne ke liye kuch different cofactors uh, jo hai reaction mein required hote hain jiske example aapne jo metabolic pathway mein cycles vagera hoti hain jaise glycolysis vagera krab cycle wahan pe dekhe honge kahin pe uh, nad ki addition ho rahi hai fpd ki addition ho rahi hai um, पायरोफॉस्फेट की एडिशन हो रही है डिफरेंट जो को एनजाइम्स हैं वो एल्कलाइन ग्रुप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं जैसे कि क्रैप साइकिल्स वगैरह में दे रखी होंगी ठीक है उसके अलावा कई विटामिन होते हैं जो कि को एनजाइम की फॉर्मेशन करते हैं तो फर्दर उसके एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं उसके अलावा हमारे पास होती हैं आइसो एनजाइम्स आइसो एनजाइम्स क्या होंगी आइसो एनजाइम्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एनजाइम हैविंग सेम एनजाइमेटिक एक्टिविटी सेम जो दो सेम एनजाइम्स रहेंगी उनकी एनजाइमेटिक एक्टिविटी सेम रहेगी लेकिन उनके सोर्स डिफरेंट रहेंगे ठीक है उसके अलावा उनकी फिजिकल बायोकेमिकल और इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगी अदर देन दैट मोलिकुलर वेट्स डिफरेंट रहेंगे साथ ही साथ इलेक्ट्रोफोरेटिक माइग्रेशन रेट भी डिफर करेगा ठीक है इसका आप एग्जाम्पल एक मैंशन कर सकते हैं लेक्टेड डीहाइड्रोजीनेस जिसकी फर्दर आपको एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव करके फाइव फॉर्म्स मिलेंगी इनके सोर्सेज यहाँ मैंशन है सोर्सेज आपको अलग अलग मिलेंगे एल वन कार्डियक मसल्स एल टू किडनी देन एल थ्री एंड एल फोर अगेन कार्डियक मसल लिवर स्प्लिन देन आपके पास एल डी फाइव अगेन लिवर तो ये आपको डिफरेंट एग्जाम्पल मिल जाएंगे उसके अलावा हमारी जो एंजाइम्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है डिफरेंट मेडिस मेडिकली और फार्मास्यूटिकली उनकी काफ़ी सिग्निफिकेंस है जब हमें किसी डिजीज़ वगैरह को आ, के ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी को चेक करना होता है डिफरेंट जो मेडिसिन वगैरह हैं उनके ट्रायल्स होते हैं वहाँ पे ये एंजाइम्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं वैक्सीन बनाने के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ये एंजाइम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती हैं तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंजाइम्स इंट्रोडक्शन पार्ट